Et bonjour, bonjour. On est de, on est de retour pour euh, pour vous jouer un mauvais tour. Je suis accompagné du bon Matmos. Comment vas-tu, Mathieu ouais, Très bien. Et toi, mon cher Mise Bon, écoute, ça va. Hein. On est là. On est sur euh, ce tour 7 loser. Hein, du coup, juste avant euh, les loser quarter, euh, on a du coup Wadax face à Ilol. Exactement. Ilol, joueur de, du coup nouveau joueur euh, entre guillemets. Je sais pas s'il est d'ici. Je sais pas si c'est simplement un étudiant, mais il a réussi à creuser son petit euh, son petit trou. Jusqu'au euh, jusqu euh, jusqu tour 7 quand même, hein, mine de rien. Donc ça fait quelques games déjà de jouer. Et on est contre Wadax, du coup, habitué euh, de la commu, euh, qui commence à vraiment être pas mauvais, membre de ta team, bien, bien évidemment. Sûr, hein. Et euh, du coup, site 5 du tournoi, qui s'est fait euh, upset early par, euh, par GX. Donc, euh, donc on est parti, euh, du coup, sur Town. Ça fait sur, euh, si loin dans le bracket, c'est pas un Darin. Euh, Darin, pardon. Ça fait plaisir de voir une Darin ouais. si loin euh, dans le bracket. On a ouais, pas, pas l'habitude hein. de voir ce genre ouais. de personnage aussi loin. Ouais. Et pour le coup, c'est une vraie surprise de, de voir vrai. C'est vrai que depuis que, depuis que Gemen euh, ne vient plus trop au tournoi, c'est vrai qu'on en voit de moins en moins de vrai. Robin. Euh, mais euh, c'est toujours un personnage moi, que je trouve très appréciable à voir. Avec, euh, ben, avec, avec un petit peu de connaissance, c'est un personnage où on a extrêmement euh, de setup, extrêmement de choses euh, à montrer. Ouais, carrément. Là, on est quand même très très rouge des, des, du côté des deux personnages et on n'arrive pas à se tuer. Ouais, ça reste très compliqué, on va se tenir en, en à peu près à 100% de pourcent. Ouais. Les kills qui vont commencer à être cherchés. À plus voir. Sur la patron, c'est le corner du côté de Wadax. Ici, à Uzon, ici, on va se faire avoir 150% et on va pouvoir conclure cette première stock du côté de Hilo. Ok, beau backer, forcément, avec un, une petite TP cancel euh, on stage, franchement très mignon. Et là, on a Max Range du côté. Euh, de cette palutena de Wadax, il va falloir essayer bah, de pouvoir gratter quelques pourcents parce que c'est le moment pour, parce qu'on sait qu'on va bientôt mourir de toute façon, on vient trouver un premier nerf, un deuxième nerf, de toute façon les nerfs loop vont être compliqués avec autant de rage parce qu'on va envoyer oh, l'adversaire très très loin, on arrive à revenir hein, heureusement parce que c'est Robin, on arrive à cacher l'arico avec un nerf, on essaye de piffer des coups, hein, on envoie du... Et là bon, on meurt enfin de ce euh, B. Mais euh, ouais, il était temps, 42% seulement j'ai envie de dire. Et je pense que c'était un peu le move qu'il fallait, euh, qu fallait à Hilo pour se réveiller, ce DR là qui aurait pu voler la stock et mettre euh, Wadax dans une situation très très confortable ouais. pour cette première game de BO5. Et attention, Hilo a pas okay. et... et vient d'en mettre près de 60% à Wadax, attention à pas trop se faire reverse. Bah, très belle conversion hein, du côté d'Hilo, mmh. franchement avec euh, ses petits enchaînements, euh, euh, je crois que c'était euh, c'était backer, enfin euh, après, le, après le side B. Très très mignon, j'apprécie. Là, on retrouve un side B, ah là 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 encore là. Un, un, un fer, et là euh, on est très très bien placé, on joue très très bien. Et magnifique paquet qui fait exploser cette stock alors qu'on avait l'avance ouais. du côté de Wadax. Ouais, ouais, attention à pas trop s'endormir non plus sur cette. Euh, sur cette. Euh, J'ai oublié, je euh, Sur euh, Robin. Robin, merci. Parce que là, certes, on a 96%. Ah, l'air d'autre directionnel. Si va mettre en situation de désavantage, le corner, comment on va le jouer le backer ouais. qui viendra poker sur le shield, pardon, qui viendra taper dans le shield. Très bonne écart ici du côté de Wadax et tout ça peut continuer dans ce match qui ne passera pas. Attention le backer encore une fois dans le shield, le deuxième qui touchera encore un tout petit peu 127% ici. Est-ce qu'on va pouvoir trouver la stock Attention les EPR qui sont enchaînés, non, ça ne passera pas. La dame sont suivis du fer. On a du mal, hein. on a du mal à trouver cette stock du côté de Wadax. On va oh trouver. Le petit down B. Ouais, va falloir, va falloir tuer là. En plus, on a perdu le livre, je sais pas lequel exactement on a perdu. On peut encore Rico, hein. là, il n'y a pas de problème. F tilt à la relever. Il a EP dans l'autre sens. Oui. Ah, ah oui, mais je pense, c'est obligé. Pour, pour mourir comme ça, euh, je pense que c'est un, un Messi Put avec un EP dans l'autre sens. Et là, on, on est vraiment on point par contre hein, sur l'utilisation de ces side B et de pouvoir euh, react derrière. Et là, on a vu quelque chose de très intéressant c'est que euh, si euh, Wadax euh, vient avec une hitbox, et ben du coup, assez early, on peut cancel. Superbe, ça tue. Mais si on, on arrive euh, assez tôt. Euh, avec une hitbox, et ben on a vu que le nerf pétait le propos du side B. Donc jusque là, ça peut être euh, quelque chose à faire pour améliorer et se dire qu'on euh, qu peut jouer autour de ça. 
Ouais, et là on va voir hein, Wadax euh, qui, est, euh, mais qui a plusieurs pics. Il lol qui joue très bien, mais euh, ouais. Wadax, Wadax a plusieurs donné. pics. On va peut-être euh, du coup essayer de counter pick avec peut-être un Sephiroth ou un Terry pour essayer de contrer un petit peu ces phases de neutral de, de cette Robin qui euh, malheureusement nous empêche vraiment d'établir notre plan de jeu. Je, je, ouais, mais en fait je, je suis pas si sûr parce que euh, Cloud tu vas souffrir des projos. Oui. Sephiroth tu vas peut-être un peu moins souffrir parce que t'as le down B, que t'as la range et tout, mais. Euh, pour approcher ça va quand même être lourd euh, Derrière on a aussi du coup Terry Terry, Terry ça va être très compliqué d'approcher Même si je pense qu'il a pas mal de coups disjoints Je pense que c'est compliqué Il aura hein. peut-être plus de rewards sur ses phases d'avantage avec Terry Et, Et on voilà, est parti sur Terry hein, justement. Forcément. On a fait le choix ici du, du main hein, De ouais. son main on main euh, pas forcément de cœur, mais euh, le perso qu'il a le plus poussé et qui euh, maîtrise le mieux je trouve. Euh, et puis sur lequel euh, il fait ses perfs euh, dernièrement. Donc là on vient trouver. Jab, jab, jab. On mix up bien dans le shield là en ce moment avec du côté de Wadax. Et moi je, je lui dis hein, d'insister sur ça, de quand il met euh, des jabs dans le shield, de bien mix up. Hein, parce qu'à tout moment les mecs ils lâchent et il peut trouver, euh, il peut trouver des side B, des up B, euh, tout, genre, tout genre de, de bêtises qu'il connaît. Parce que du coup bah, on a énormément de kill, de kill move qui sortent euh, après un jab. Jab, 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 side B, j'ai pas exactement euh, le nom, j'en suis désolé, je n'ai jamais joué à quoi. <rire> voilà. Euh, et au final on reste assez bien malgré cette situation de désavantage pour Wadax, mais ouais. on a l'air peut-être de s'en sortir un peu mieux, je sais pas. Ouais, bon. de la part qui est assez rapide. Il faut aussi connaître le maquette. Mmh. Je pense que même ce MU n'a jamais été joué en braquette. Oh. Oh. Moi je pense que ça a été joué, mais c'est dans des, dans des, dans des weeks qui semblent euh, ouais, dans, oh, en Alabama où ils sont 4 inscrits et ils ont tous les deux pics random. Déjà. Mais là on vient de trouver une superbe. Oh, su Franchement, on, a, on joue là, magnifique, belle spot dodge pour euh, qu'on confirme avec euh, une F-Pro. Là on trouve un fer à la relever en mode agressif, mais par contre on a donné le coup à ce Terry et euh, je pense que une euh, Corinne à 60%, euh, que dis-je, pas de go, pas de buzz. My bad. Mais je pense que ouais, je pense que euh, sur euh, si on, on prend le premier coup du combo à 60 avec euh, Robin, on peut mourir hein, sur un coup. Ah oui, ça peut tuer. Oh. Euh, je sais plus. C'est quoi ces noms rallonge pour des coups ça Bah c'est des, 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 des noms de jeux de sport de jeux de combat. Hein. On vient trouver euh, trouver un, un verre, je dis pas de bêtises. Ouais. De la part de Wadax, il s'en para de cette stock et quasiment une stock d'avance. Hein. Seulement 5% ouais. sur le deuxième stock du côté de Hilo. Est-ce qu'il va falloir se réveiller Il va falloir trouver euh, le gameplay adéquat pour ouais. montrer ce, ce Terry. Mais, euh, mais je crois qu'on a un petit peu le même problème hein, du côté de, de Robin que, que de, de Terry par exemple. C'est qu'en fonction de comment est fait le up on va pas tout le temps euh, instantanément toucher le leg. C'est pour ça que le down tilt down tilt ça est très très bien du côté de, de Wadax. Là on vient de trouver un magnifique up après les jabs. Et là on a perdu le bouquin. Je sais pas lequel on a perdu, j'imagine que c'est le side B, parce que du coup on peut encore faire des neutral B. Euh, mais euh, je sais pas trop comment ça fonctionne euh, le... la regène des bouquins. Hein. C'est pas moi qu'il faut demander. Et là encore une fois, très belle conversion à partir d'un side B. Et là on a le go. Hein. Là on a le go et on le sait, euh, du côté euh, de Wallace, on a joué agressivement et malheureusement un fer aura suffi pour se débarrasser de cette deuxième stock. Hilo qui a de très très belles phases d'avantage, ouais. très très longues, pas ouais. forcément à mettre de petites dégâts. C'est éprouvant en fait. Long. Exactement, ouais. on n'arrive pas à sortir, on n'arrive pas à se positionner et là on le voit encore une fois, Wallace qui a du mal aussi à sortir sur des avantages. Voilà, on a réussi. Là, on a surtout, très ouais. malgré ce... Ah bah oui, SD, dommage. Mais euh, dommage. on a très bien joué hein, du côté de Wadax, on est venu mettre la pression off stage. Et euh, on a un petit peu paniqué, un petit petit lol. Okay. Coup, bah, euh, sous la panique, le EB euh, un peu mal anglais, le EB peut-être c'est trop tôt aussi. Et eh ben ça, ça a pas du tout, euh, ça a pas du tout aidé. J'ai trouvé que Ilol sur cette partie là, sur cette game là, c'est très bien adapté. On l'a vu un petit ouais. peu en peine sur la première et euh, on va dire la deuxième stock, la ouais. moitié de la deuxième stock, ouais. et qui s'est très bien rattrapé sur la dernière malgré cette petite ESD. Ouais. Il y a une très très bonne adaptation de la part des deux joueurs. Oh ouais. C'est vrai que Terry, je pense que ça a aidé un petit peu, mais j'ai hâte de voir la suite de ce BO parce que il nous promet de belles choses. Ouais carrément, carrément surtout qu'en plus bah, on a vu Ilol euh, bah, être patient, se mettre sur le côté. Mmh. Ouais. Attendre, de réfléchir un petit peu plus à ses options. Hein, ouais. euh, On a affaire à quelqu'un qui connaît un minimum les fondamentaux des jeux de combat à plateforme. Ouais, les plateformes Titan. Carrément, carrément. carrément. Mais euh, profil très intéressant. Hein, si jamais c'est un de voix, euh, autant vous dire que euh, je vais aller le, le, le chercher et lui dire de venir au weekly parce que euh, ben, franchement, je pense qu'il y a matière à faire. On vient trouver. Première conversion déjà 60%, ça tabasse. La get-up attaque, malheureusement. 
qui euh, je ne pense pas a été euh, prévu par euh, Wadak parce que c'est la première fois qu'on le fait du côté d'Ilol mais on a euh, réussi à trouver euh, à punir en fait hein, cette euh, cette euh, comment dire cette get up attack euh, grande phrase à rallonge hein, évidemment pour essayer de combler petit blanc euh, obligation professionnelle du bon Matmos il doit euh, décoller euh, il a, revient au plus vite euh, parce que Matos est venu nous donner un petit coup de main au cast Mais euh, voilà, si jamais il y en a qui sont chez eux Et qui veulent passer euh, à l'update tournament Vous pouvez, et vous pouvez d'ailleurs voir Le bon Matmos sur le stand ASM Et là on vient trouver, encore une fois Side B fair, on connaît très bien ses combos Et là on a fait un super mix-up On avait réussi à placer le Side B sur le ledge Du coup, on, aura, on a pu punir euh, Ce Terry très 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 rapidement Et encore une fois, on n'aura pas profité du go Du côté de ce bon Wadax euh, la malédiction de jeudi soir est encore d'actualité. 113% du côté de cette robine. Il va falloir essayer de tuer très rapidement pour ce bon Wadax. Parce que ça va devenir euh, mandatory. Euh, vraiment, de là, il euh, va falloir le faire pour éviter d'accumuler un peu trop de retard. Après, voilà, on a quand même péri. On a une combat mécanique, on a le go, mais malheureusement, on a un peu de Et eh bien, euh, on n'arrive pas vraiment à s'en sortir. Là, on tire side B. Ça dégage, 70% d'avance, plus de rien pour Windol, ça reste très très bon. Il y a un peu de chmouve en plus, ça hein. fait des petits, euh, des petits reverse, euh, des petits reverse de Tralbé et tout, euh, on kiffe. Hein. Du côté d'Ilol, on sait jouer. On sait jouer euh, visiblement. Oh là 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 là, nerf down air, incroyable. Conversion, on est venu euh, s'utiliser cette stock hein, très rapidement. Peut-être euh, un manque euh, de connaissance de match-up. Hein. Euh, faire attention de ne pas trop sauter non plus parce qu'on se fait vraiment punir hein. du, côté de, du côté de Robin euh, sur, euh, sur, euh, sur ses Rico à base de jump. Parce que euh, Wadax reste quand même très, euh, très attentif à ce qui se passe. On va trouver Rising Tackle, si je dis pas de bêtises, hein. je crois que c'est ça. Hein. Non, je sais pas ça, on sait pas, on en sait plus. Et là, on a le go. Là, on a le go. Et là, sur un jab, sur un down tilt, c'est euh, une fin de game, hein, vraiment. Et on le sait, hein, du côté euh, de Ilol, e on, on joue bien des projos, on est super évasif, on recule. Là, on vient trouver encore une fois un shield, on a trouvé un neutral B, down tilt. Et on a lâché le shield. On a lâché le shield après le down tilt. Hein. Mais euh, je. Généralement, contre les Shoto, si euh, ils tapent dans votre shield, ils vont continuer leur combo. Hein. Donc euh, faites attention, surtout avec euh, bah, euh, des coups aussi forts hein, comme euh, les spéciaux de Terry Sugo. Là, on aura encore une fois, on n'arrivera pas à avoir le setup qu'on a réussi à trouver sur la première stock de Wadax. Là, on trouve. Euh, on arrive à revenir. Sur, sur le stage, on avait peut-être prévu une normal get pour une roll hein, avec euh, le positionnement de ce side B du côté du A-Lol et on vient gratuer, prendre cette deuxième game du côté de Wadax 2-1 pour notre joueur de Terry Parce qu'on avait le bon momentum du côté de Wadax et on était sous le hein, Parce que malgré les pourcentages et les centaines de pourcentages des cartes, on n'a pas eu peur, on n'a pas tremblé. Même euh, si on a pris même quelques conversions, et là on vient punir la Rico avec une flash attack. Parce qu'on était au-dessus du ledge, et oui. Et très euh, belle situation. Et là on vient de Ah non, on tue pas On ne tue pas 
Ça fait rien complètement. Là, 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 ça va être trop de Et là, ça peut être des problèmes. On sera avec le groupe. Et à tout moment, on va se faire annihiler cette parce que c'est un peu le principe de série. C'est-à-dire que là on a le go et là on peut te cardiaque. C'est déjà à 100% mon pote. T'as intérêt à jouer pour jouer la main. T'as touché ce neutre alvé. Super opération. Ok, on aura un peu trop attendu à l'aide. Du coup on aura mangé ce side B. On essaie de jouer des spéciaux, des aériaux. On essaie de jouer de tout. En plus de ça on a pris le retour de bâton. Le retour de euh, Du côté euh, de Wadax. Qui aura mis hein, du coup encore euh, deux retours. Pas que. Euh, Back to the lab Et là, back air Le micro est super bon d'un coup, j'ai rien changé ma gueule Donc je saurais pas te dire Euh... Nerf, down nerf Deuxième fois hein. Deuxième fois et là ça pardonne pas hein. Et là, Wadax format de clutch Format de clutch Ok... Là on est euh, super évasif du côté d'Ilol, on joue vachement bien hein. Euh, de son perso, on profite des spéciaux, on profite, euh, on profite des coups pour space, on, on se move un peu, on joue très très bien, si je peux me permettre. Et puis surtout, bah, il donne, un, il donne du fil à fond à Wadax, hein, qui est pas non plus n'importe qui, on a encore une fois trouvé super conversion, side B, upper, jab, 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 boum Et là, 81%, attention à cette prochaine phase euh, au ledge, parce que on peut, oula, attention, heureusement hein, qu'on a tout input vers la droite parce que ça aurait pu être compliqué là oula je pense que c'est un missile but du côté de Wadax on a voulu ledge trump serait pas passé et là ça va tuer super superbement euh, fait du côté de Wadax bravo à lui et surtout bravo à Ilol qui a vraiment euh, montré belle figure euh, je pense que je vais aller l'attraper on va parler lui et moi alors on va lui dire euh, frérot qu'est ce que tu fais d'où tu viens euh, bam Et ce bon Wadax ouais, Il porte les scores Et du coup bah moi je vais euh, remettre un petit, euh, une petite pause euh, Petite pause Et euh, on revient dès qu'on a un match Pour vous Pour continuer euh, bah, euh, Pour commencer ou continuer Le top 8 Où je pense qu'on aura, euh, aura du Martin Du Bouscula, du moi même au cast Et après on aura le carré final casté par fans de fromage et Asif. Voilà. Allez, à tout à l'heure.